je nous ai préparé une, une bonne orange. On va couper ça. Ils se connaissent depuis l'enfance. Ils enregistrent un podcast parce qu'ils ont des choses à se dire. Des chicanes à régler, il n'y aura jamais assez de minutes pour en venir à bout. C'est le podcast des frères avant. Oh, ça va me risquer. Ça faut manger bon, la pleure aussi. Faut mais... vivre, faut vivre dangereusement. Rien. Ben merci. Mmh. Manger pas la pleure? Non. Toi, oui. Fais moins de gaspillage. Je voulais pas la laver par contre. Bon. Je bon. veux que tu sois. <rire> les pesticides, c'est ce qui goûte le meilleur dans les, les, les agrumes. Nous sommes vendredi le 5 avril de Déjà? 2024. Déjà! C'est fou! Ça passe vite. On va y retourner dans le garage. On va y retourner dans le garage, mais... Dire que la semaine passée, il faisait 22 degrés. Dire, puis... C'est-tu mal fait, la vie, pareil. Et, euh, ben, on, on est à l'épisode 149 sur les décorations. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est bête, c'est que je pense que c'est un de nos décors les plus austères depuis longtemps. Ouais, tu as de quoi pour essayer de remédier ah. un peu à ça? Là. Je suppose qu'on pourrait mettre cette affaire Ben moi, je te ferais une couronne, je pense. Fait qu'épisode 149, on a à, à ma gauche Camille Saint-Onge. Je suis Camille Saint-Onge depuis, euh, ben depuis que je me suis mariée. Ah! C'est ça. ça. Fait que là, pour les Encore félicitations, qui... ben oui. Qui ne savait pas que j'étais mariée, puis là, qui se demandait si je suis célibataire, je ne suis pas célibataire depuis 4 ans, ben là, gars, je suis rendue mariée, ça a l'air. On voulait, on voulait faire un épisode de podcast à ton mariage, mais tu nous as dit de nous calmer le podcast, d'apprécier le moment, fait que c'est ce qu'on a fait. On a apprécié le moment, hein? <rire> ouais, ça a passé tellement vite, je me rappelle même plus. Le euh... mm. mariage, si, si tu t'en souviens, c'est que c'était plate. <rire> c'est vrai, c'est maudit que c'est vrai. Oh, mais vous allez avoir la chance euh, dans euh, lundi, c'est ça, ça, on a un épisode le 5 avril, puis lundi on va avoir un épisode spécial, donc tenez-vous prêts, soyez pas surpris, lundi épisode spécial, Thierry puis moi on observe l'éclipse solaire, donc... Ah euh, oh, mais va... là, j'aimerais ça être là! Ben tu viendras! C'est ici qu'on fait ça? Oui. On peut-tu le faire d'ici? Ben, oui? On voit le soleil d'ici. <rire> on... si, si on peut voir le soleil, j'imagine qu'on va pouvoir ne pas le voir pendant une minute et demie. Des fois, on pense, puis on par... vieillit. Hein? C'est parti. Thierry, est-ce que tu veux nous partir ça avec ta chronique ou je me pars avec ma chronique? Ben, c'est-à-dire, je pas vraiment de chronique en tant que telle, mais c'est vrai que la décoration, je trouve que c'est un sujet vaste. On pourrait juste le déblatérer sur tout plein de sujets. Mm -hmm. Mais premièrement, quand tu as dit le thème d'épisode, c'est décoration, la première chose à laquelle j'ai pensé, tu sais pourquoi, c'est la légion d'honneur. Okay, la ben décoration ouais. d'honneur ah, qu'on ah. donne en France, c'est le, le premier ordre national, ça vise à honorer, honorer les citoyens français. Mais je, je, oh oui. je, après ça, j'ai été voir sur Wikipédia, j'ai été voir c'est quoi les autres décorations dans d'autres cultures, voir s'il y en avait qui étaient drôles. C'est pas vraiment drôle. J'ai trouvé pour la décoration serbe, j'ai trouvé l'étoile de Karajorj. Ah. Tout ça... Peut-être qu'il y avait plus un peu drôle, là. mais sinon, les décorations d'honneur, c'est pas si drôle. C'est pas un sujet assez le fun pour faire une grosse chronique. Mm. Fait que finalement, j'ai trouvé ça... Parce que là, on est dans ton sous-sol, Renaud, en ce moment, oui. puis... Ben, T'en as, as, as jamais parlé, mais il me semble que ton but, éventuellement, c'est de faire de ce sous-sol-là ta man cave. C'est que ça se devienne ton, ton coin où ce qu'on écoute le football, puis tout ça. Testostérone, les reprises, puis tout ça. Ben oui, oui. Ils, ils sont tous sur YouTube, ces épisodes de tout ça. Fait qu'on... J'ai des idées pour décorer ton man cave. OK. Ouh. Quand elle peut prendre un vieux baril de whisky transformé en cabinet à alcool. Tu peux. Tu, 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 tu comprends un peu ce que j'ai. Genre, 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 genre je l'eau et je fais des tablettes, là. Ouais, ouais. C'est comme. Ça, ça devient un cabinet à alcool. Fait que tu peux mettre, mettre toutes tes bouteilles d'alcool là-dedans. OK. Une table de baby foot. C'est manquable. C'est ouais, incontournable. Un frigidaire à bière décoré avec des collants de la NASCAR. Oui. Deux euh, moi, j'ai des, des lampes faites avec des bouteilles de Jack Daniels. Oui, en plus, la, la thématique whisky, je sais que tu n'en bois pas de whisky, puis que je ne sais même pas si tu n'as jamais aimé ça dans ta vie. Mais je trouve que ça fait que ça a quand même de la gueule, là. Des, des bouteilles de, de Jack. J'ai vu ça sur Internet, je trouve ça vraiment cool. Oui. Euh, C'est une affiche bar open. C'est comme il est écrit bar open sur une affiche. Pour savoir que ma man cave est ouverte, c'est ouais. ça? Oui. Mais tu pas nommé le jeu de d'or. 
Ben, pour moi, c'est moins une décoration ça, qu'un, qu'un jeu. Le flying hair hockey. Ah, euh, oui. Là, tout, ah tout, oui, le, ouais, ouais, le hair hockey. Hey, ça, c'est... Oui, c'est ça, le hair hockey. Ça, ça si ouais, t'as ouais, pas ça dans ta ça, main c'est, cave... C'est... Euh... Moi, je joue jamais à ça, le baby foot. Je trouve ça plate avant, mais je trouve ça beau. Okay. Tandis que du air hockey, je sais pas. Okay. Okay. Ben, écoute, c'est, c'est des bonnes idées pour mon, 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 mon projet de Man's Cave. Euh, on m'aurait écouté le podcast, mais que je sois rendu là. Puis les rideaux, tu, ouais. tu suggères quoi, Thierry, comme pour abri- à, habiller les fenêtres là, dans le Man Cave? Euh, y a-tu comme quelque chose? Des ben, chaînes? Euh... Idéalement, c'est que tu joues, t'as, t'es, t'as tes équipes. Je sais ouais. que t'aimes bien les Orioles de Baltimore. Ouais. Trouve des, des serviettes de plage à l'effigie de tes équipes préférées, puis tu rembourses ça dans les fenêtres. Puis... Cool. Mais ben moi, Thierry, Camille, 2.0. avant de, de, de me lancer dans la décoration de ma, ma man's cave, ouais. ce qui est le plus important pour moi, c'est la décoration intestinale. La flore. La flore. Comment. Je, je, je prends un grand plaisir, une grande satisfaction personnelle quand je suis, je suis drogué et tendu sur la table d'opération, puis que, que on, qu'on met la caméra pour faire ma colonoscopie, puis que ça je vois... Ça combien de fois par année, ça? Alors, quelques fois. Oh puis, my God. puis que je vois les infirmières, puis le docteur, puis que là, je vois ça, ça à la télé, mon, mon, mon intérieur, mon intestin. As-tu des vidéos de ça? Quand tu peux... Oh, tu pourras en mettre euh, les, des, des vidéos de ma dernière colonoscopie. Puis la fierté, tu sais, quand, quand je les vois, ils font comme, oh, là, c'est, c'est bien tenu, cet intestin-là. Est-ce que c'est bon d'avoir des polypes ou c'est mauvais? C'est pas bon. Ah, okay. Je veux pas de polypes. Moi, c'est, c'est bien tenu, puis c'est une préparation à faire pour, euh, pour avoir un, un intestin, un intestin bien rose, bien propre quand ils vont observer tout ça. Fait que moi, moi quand je reçois ma feuille, mon bulletin à la fin de ma colonoscopie, puis que ça dit préparation, puis que ça dit excellente, ben c'est, c'est, c'est une belle fierté. C'est, moi, je vois ça comme... La décoration, ma décoration intérieure, c'était lisse, c'était rose, c'était bien ordonné. Et, je vais faire le pont avec, avec ça, j'aime avoir ma cuisine décorée comme mon intestin. J'aime avoir ma maison rose. décorée comme mon intestin. Non. non. Libre. Ah. Dégagé. Hein? Avec le moins de choses possible. J'aurais cru rose, c'est, bien c'est, garni, ça... <rire> non. varié. Ma, ma fierté, tu sais, quand mm. je regarde mon comptoir de cuisine, là, puis qu'il n'y a rien. T'sais, que tout est bien rangé, tout est, ouais. tout est à sa place, tout est lisse. Puis là, je repense à mes colonoscopies, je suis comme, oui, oui. Mais c'est, c'est intéressant, je ne sais pas qu'est-ce que ça me dirait. Il faudrait que je fasse l'inter- l'intestinaloscopie. Comment tu appelles ça? Une colonoscopie. Okay, ouais, c'est ça. Ben, si je faisais ça, là, peut-être que ça m'inspirerait un peu sur mon décor. Puis pour l'instant, je trouve que ma façon de décorer, ça n'a pas d'âme, ça n'a pas de personnalité. Ça pourrait être n'importe qui pour rêver où j'habite. Oh, ouais. Ça pourrait être n'importe qui qui habite là. C'est, c'est, tu dis, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais vu son intestin. Ben, c'est pratique pour mettre ça sur un bed and bee. Oui, c'est vrai. Mais Thierry, où est-ce que je veux en venir? C'est que la prochaine étape, un coup que tu as l'intestin que tu veux, décoré comme tu veux, puis qu'après ça, tu transposes ça dans ta cuisine, dans ta salle à manger, dans ta chambre, dans ta salle de bain. La prochaine étape, Thierry, c'est le, le suku shinbutsu. Est-ce que, tu sais, est-ce que vous savez c'est quoi le suku shinbutsu? C'est une pratique de moine. Euh... Attends, attends, ça a-tu rapport avec manger du chou? Non. Non. C'est une pratique de moines qui, qui observe une assaise extrême et permet à leur corps de ne pas connaître de putréfaction. Et ce que ça va permettre, c'est de s'auto-momifier. Ouais. Comment tu fais ça? Puis, puis, puis tout ça, ça sur TikTok, c'est assez peu, hein? Ben, c'est ça, puis là, c'est, c'est cette momification-là du vivant. Fait que ça, ce serait la prochaine étape, un coup que j'ai mon intestin propre, puis tout ça, si j'arrive à m'auto-momifier avant d'arriver à la mort. Puis comment, comment qu'on fait ça, le processus de suku, suku shimbutsu? Ben, c'est que ça prend plusieurs années. OK, ça prend plusieurs années. Moi, je pensais que c'était manger des lanquettes. Non, non, ça non. prend plusieurs années. Non, c'est c'est que tu manges plus, c'est que tu c'est manges C'est un régime alimentaire très strict. Euh, pas de céréales, euh, puis ton alimentation est très réduite, puis c'est à base d'écorce et de baies. Puis... Tu joins à ça, il faut que tu... Que... Quelle sorte d'écorce? Ben, de l'écorce d'arbre. Puis il faut que tu ingestes de, une infusion à base de lac. De, de, hein? de, de ça, lac? De lac. Ça, ça, de ça, lac de lac à cheveux? Du genre? lac l a q u e Oui, de la lac. Puis ça, ça, ça provoque un vomissement. Puis ça permet au corps 
d'évacuer l'eau, puis ça le rend imputressible. Fait que c'est... C'est pas ça, ça, ça veut dire imputressible pour euh, les que gens dire, à la ben, qui se, maison. Qui se putresse pas, qui... qui imputressible. Oui, c'est euh... ça, c'est que tu veux pas es, que, que tu te putréfies, fait que tu veux que aies le moins d'humidité en toi. Fait que c'est pour ça que ça prend plusieurs années. Vie, ça. Parce que tu fais pas ça, tu fais pas ça du jour au lendemain. Mais t'as as envie de bouffer de la laque, là, t'as... Non, ben, je suis pas rendu là, mais c'est peut-être la prochaine étape. C'est quand même, il me semble, pour moi, c'est comme le contraire de spirituel, de, 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 de s'asperger de lac. Non, mais c'est que oh, vous comprenez rien. C'est sûr que là, mon corps, il est pas mal humide, là, tu sais, c'est... Je... Trop humide. En plus, on est dans une cave, ça C'est fun d'être humide, c'est ça. ça c'est la vie, l'humidité, ça fait du bien d'être humide, ça fait ben, des mais, mais c'est ce, ce qui fait en sorte que, que tu te décomposes quand tu meurs, pense-y. Ben, je me dérange pas de me décomposer quand je vais être mort, là. On te reconnaîtra plus, on va arriver une semaine après. Fait qu'imagine, je me fais assassiner. Mm. OK, je me fais assassiner. Ils vont retrouver mon corps. Ça va être la même crise d'affaires. Ben, c'est un projet, hein. Fait que je, je, je dis pas que je suis rendu là. Mais je sais que ça existe. Tu sais, tu, tu pourras pas le ben, faire sans existe, ton consentement. C'est hein. terrifiant, là. C'est pas le... Okay. Donne... C'est absolument terrifiant quand tu vois ces images-là. Ça t'a donné envie de faire ça, toi. De voir ces images-là, de ces moines-là. C'est des moines, hein? Ben souvent, c'était des moines qui faisaient ça, effectivement. Comment que, que ça s'appelle, donc? Le... Le... <rire> le... le... le Sukuchibutsu. Ça vaut beaucoup de points au Scrabble. Le Sukuchibutsu. Sukuchibutsu. Ouais, 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 ouais. Ça, ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu vois souvent ces images-là, ils sont assis au sol, pas de chaise. Ouais. Aujourd'hui, on vient à une époque là, où ce que tout... Il faut que ça devienne intelligent. Fait que je mets une, chaise, une chaise intelligente. Il faut que tu télécharges l'application. Puis là, à chaque fois que tu t'assises sur ta chaise, ça calcule. Moi, je pense que la chaise s'avance toutes tout les seul affaires. Pour toi, puis elle pour hey, moi, là, j'en assez... ai jusque-là des affaires intelligentes. Je trouve non, que c'est oui. rien de plus cave que ça. <rire> mm. euh, J'allais faire un contrat de coaching d'Excel l'autre jour. Là. Puis c'était dans une grande tour à bureau. Puis. Il y avait une poignée, il y avait une porte vitrée, puis il y avait une poignée. Puis une poignée, qu'est-ce que tu fais, Thierry? Tu sais. Tu sais. Mais non, c'était poussé. Moi, j'étais arrivé pour pousser, mais savez-vous pourquoi? J'ai poussé parce que de l'autre côté de la porte, c'est une porte vitrée, il était écrit poussé, mais translucide, ce qui faisait en sorte que je le voyais à l'envers de l'autre côté. Mais moi, à l'envers ou pas, j'ai vu pousser, j'ai fait « faut que je pousse ». Ah! Fait, non, fait, mais... Ça, c'est un design complètement raté, puis c'est juste une porte. Mais non, mais si tu le vois pousser à l'envers, c'est quoi pousser à l'envers? C'est tirer. Oui. Il était écrit tirer aussi, mais une bonne porte n'a pas besoin d'instruction. C'est ça mon point. Ben, maintenant, ils font des portes là, qui ont des petites espèces d'œil de... magique qui voient que tu arrives, ils sautent tout seul. Oui. Ou pas. Sur ce, c'était l'épisode 149. Fait que la, la, la caméra va bientôt mourir. Ça, ça flash comme euh, si c'était dans une jukebox. Merci tout le monde d'avoir été là. On est vendredi le 5 avril. Ça flash? Oui, mais je pense que ça flash quand je parle. Ah oui, oui. Ouais. C'est bon, ah, bon signe de bord. Le... Oui, oui. Ouais, on est le 5... Est euh, le 15 avril? Le, le, 5 avril, le 5 avril. 2024. Merci d'avoir été là, tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Tu as encore les oranges? Merci. Moi, j'en ai pris une, fait que si tu veux... C'est pour moi, ça, la dernière. Ben, à ton gris. À ton gris.